。では続きまして、うん、車と車中泊についてこの質問も結構多かったなジャンルとして、はい、まず車について、はい、私たちが乗ってる軽バンサンバーにした理由、うん、サンバーディアスワゴンクラシックっていう車に乗ってて、うん、ててもう20年前20年以上前の車なんですけど、うんうん、それに乗ってます、はい、旅をこうするってなって車を探した時に、うん競馬を探しててんな、うんうん、結構キャンプとかやってる人で、まあ、競馬乗ったり釣りとかでな、うんうん、競馬車中泊仕様にしてる人とかも多かったから競馬でも十分日本一周できるなっていうのは思ってて積載、うん、力も十分あるし、うん、なんか今まで旅行した時に、まあ、沖ノ島とか行ったことあるんですけどその時にフェリーにな車を乗せて行ったんですけど、うん、車のサイズによってな値段が結構変わるって分かっててんな、うんうん、だからその単純に買う時のお金だけじゃなくて。うん旅行中にかかるお金も抑えることができるから、うん、まあ荷物が乗るなら小さい方がいいなとは思ってたので、うんうん、まず競馬を探してた感じやな、うん、日本一周するって決めてたんで、うん、車は DIY しようと思ってたから新車を DIY するの微妙やからな、うん、色塗るとかちょっとあんま勇気ないよな、うん、<笑>そもそも中古車で探してて、うん、その中でいろいろなこう検討してる中でネット上でこのサンバーを見つけたという感じ、うん、ほんまはあのサンバークラシックバンの方なそう多分そっちの方が有名かなそっちは知っててんな知ってた、うん、もう一個サンバーのクラシックのやつがあってそれも見ててんけどな、うん、それも検討しててな、うん、でそれ見てる時にこのもう一個の方のこのサンバークラシックが出てきて、うん、あこれいいやん、うん、かわいいしかわいいなんか笑ってるみたいですそうそうそう顔が、うん、っていうのでサンバーにしようって思ってるな、はい、でそれで中古車で探したっていう感じ、はいなんか結構そのサンバーにしてるから、うん、エンジンですかとか<笑>あのすごい車に詳しい方からあのおっしゃっていただくことがあるんですけど、うん、私たち車には全然詳しくないのでなんかどうやらエンジンがすごい優れてるらしいねんな後から知ったんですけどうもう決め手としてはあの顔ですもう見た目やろ完全に<笑>顔が可愛い見た目から入ったというそうそうこれでサンバーに決めましたはい中古車でこの不安じゃなかったんですかっていう質問もあったんですけど、うん、そもそもまあその DIY 前提だったんでそうそうそう中古車で探してたのっていうのと、まあ、この車種がなもう中古車しか今は販売されてないからそうそう、うん、ないからもう中古車になったという感じです、うん、一応車屋さんにはこれで日本一周するんですけど大丈夫ですかねみたいな聞いたよな聞いた、うんまあ、でも車屋さんも何とも言えませんって感じだったそうまあ走らんことはないし、うん、ただまあそれは保証はないからさ、うん、壊れる可能性もあるとでもそれはまあどの車にも言えることやから、うん、そう新車で買ったとしても何,、うん、何もないと言えることではないから、うんうん、メンテナンスしながら乗っていくつもりで買ってもらえたらみたいな感じだったね、うんうん、続きまして、はい、カリー号のデザインはどちらが考えたのですか、はい、なぜこのデザインにしたのですか、はい、このデザインを考えたのはケンジです、はい、デザインっていうほどデザインじゃない<笑>まあ色とこの<笑>塗り方、うんうん、それは考えましたもともとカレーが好きやっていうのでカレーをイメージした色合いの車にしようかなと思って,て、うんうん、黄色と茶色があったからそれにしようっていうことになって、うんでまあ、せっかくカレーやからちょっとこう,こう個性を出すために横に波々をつけた<笑>せっかくやったらかぶらんように塗りたいねっていうことで、うんうん、そうそうあんまり見ないこの波柄っていうかな、うん、これを考えて塗りました。うんはいもともとはなんか薄い紫色みたいな色だったんですけど、うん、それにまず下書きしたよなって、うん、ケンジが下書きしてこんな感じにしたんやけどっていうイメージを見せてもらいましたはいでちょうど最近、うん、インスタの方でフォロワーさんから連絡いただいたんですけど、うん、カリーゴに似ている車を東京で見ましたっていう<笑>なあ DM と写真をなそうそうそういただいてなんかどうやらサンバーで多分キッチンカーか何かだと思うんですけど、うんまあ、パッと見たらもう本当私たちもえこれカリーゴをどっかで見,ら、うん、見かけて写真撮ったんかなと思うようなデザインになってびっくりしてんなびっくりしたまさかなんか同じような車がもう,<笑>もう一台存在するとは思ってなかったかな,<笑>なんか個性を出すためになこういうさっき言ったみたいに並々とかつけたんですけどまさかの似ている車が現れてしまうというはい、まあ、ただその方がいつ乗ったとかは知らんからな、うんまあ、もしかしたらこの車より前に同じデザインやったんかもしらん奇跡が起きてでもまあ横の波々まで一緒やったからそうそうそうなんかこう波々の部分というかなこう切れ方とか、うん、その
塗り分け黄色と茶色の塗り分けのめっちゃ細かい部分まで同じだったんで多分そんなことはないと思うから、うん、もしかしたら私たちの車を何かで見て,見て、まあ、それを参考に多分塗られたのかなという感じなんですけど、うんうんうんまあ、ただ同じように塗ることに関しては全然いいんですけど全然別になマネされ,されたからクソみたいなのはないけど,ないけどまあ一言欲しかったなっていうのとあとまあ私たちに全然全く関係がないから、うん、その視聴者さんとかフォロワーさんがその車を見た時に、うんうん、あの私たちやと思って誤解されるのだけちょっと怖いなと思ってな、うんまあ、よく車でなこう走ってる時とかでもこ,うこの車見かけて手振ってくれたりとかあるからなんかそういう勘違いをな生ん,でし生んでしまうかもしれないんで、まあ、一応そういう車が東京の方に走ってるよということだけちょっと皆さんにも知っといてもらえたら、うん、一応私たちとは全く何の関係もないそうそうそう、はい、車です次の質問は、うんあ「カリー号の次の車考えてるんですか?」とか。あとはもう全然違う別の車に乗りたいと思ったことありますか、うんうん、みたいな質問をいただいたんですけど結論から言うとカリーゴの次の車は今は考えてないな、うんうん、とりあえずカリーゴにいつまで乗りますかというご質問もあったんですけど、うん、とりあえず走る限りはそうそうカリーゴは乗り続けたいなと思ってますはいまあさすがに愛着めちゃくちゃ湧いてるから、うん、廃車にすることはないとちょっとできないんですよね今はもうちょっと考えられないという感じ、うん他の車に乗りたいと思ったことはっていうのがあったんですけど、うん、ハイエースとかって書いてあったな、まあ、大きい車やな、うん、ハイエースとか、うんうん、キャンピングカーとか、まあ、多分見てる人は狭いやろうと思ってたから多分あの<笑>もっと広い車じゃなくていいんですかっていうことだと思うんですけどそうそうそう、まあ、特にないな、うん、それもないな、うん、ハイエースに乗りたいと思ったこともないし、うん、キャンピングカーに乗りたいと思ったこともないし。ないまあ、もともと私ね可愛い車がないいなと思ってたんでそうそう結構どっちかというとかっこいい系やもんなハイエースとかキャンピングカーとかはそうそうそうそうだからまあもうこのサンバーで十分やな、うんうんうん、まあ綺麗やしほんで道とかもな走りやすいからさそうそうそうでかい車はな,なんか山道とか行く時大変やし、うん、今のところその大きい車に乗り換えたいなという気持ちはないんですけど、うんまあ、さっき言ったみたいに子供がないずれはまあ欲しいと思ってるから、うんうん、もし家族が増えるようなことがあればこの車はそもそも二名乗車にしてるんでそう後ろの座席も取っちゃってるから構造変更で二名乗車になってて乗れないんで、うんまあ、物理的な問題で乗り換えることとかはあるかもしれない、うんうん、未定ですまだ未定です、はい、続いては車中泊系の質問についてです、はい、一番多かったのが、うん、車の故障整備について、うん、車の故障に関してなんですけど今のところ何回故障した<笑>あのドアが壊れたまずあの白石海洋公園で強風でドアが反対に持っていかれて<笑>ドアが壊れたドアを壊れた壊した、まあ、治りましたけどはいそれはすぐ近くの車屋さんに行って直してもらって、うん、ドアはパンクしたパンクか北海道でなでパンクしたうんでその時に同時に後輪のサスペンション部分かな、うん、なんか金属がちょっと劣化してても古いから、うん、で多分外れてんねんな、うん、その時にイオンがなガタガタガタって走ってる時になって東北にいたんですけど、うん、車の整備工場に持って行って見てもらったらなんか部品がちょっと外れてますみたいな、うんうんでまあ、とりあえず走るんですけど、うん、車,検車検は通りませんみたいな話やって、うん、来年車検なんでそれまでにはもし通すなら直さないといけないですっていうことでとりあえず走っててもその事故につながるとか。うん危ないとかそういうことはないからそのまま乗れるけど、うん、車検通すなら直してくださいっていう感じでしたそうそう、はい、最後直近の、まあ、故障というか、うん、ちょっとトラブルがあって、うんうん、それは四国走ってる時なんですけどタイヤがカタカタカタカタ言い出して、うんうん、止まって見てみたらタイヤのナットが緩んでて、うんうん、それが音を鳴ってる原因やったんですけど。で僕たちあの長野行った時にスタッドレスタイヤに変えてて、うん、それノーマルからスタッドレス自分たちで変えたんですけど、うんうんまあ、その時に結構締めが多分弱くて、うんうん、だんだん走ってるうちに緩んできててそう長野におる間は何もなかったけど、うん、長野から帰ってきて四国にな、うん、行ったタイミングでちょっと緩んでしまったみたいでそ,それでカタカタカタカタなってたと、うんうん、トラブルがあった、まあ、故障ではない故障ではないんですけど自分たちの単純にミスというか、はいまあ、それでまあきつくな、うん、締めて事なきを得ましたはい、はいで整備に関しては、うんまあ、大阪に帰ったタイミングとかもあったからその時になあの、うん、見てもらって問題なかったと、うんまあ、旅始める前にも一回全部点検してもらって、うんうんまあ、ちょっと古くなってる劣化してるパーツとかは全部変えてもらってたので、うん、あとオイル交換だけはまめにするようにしてます、うんはい
それはなんかいろんな人に教えてもらってなんかオイル効果は,、うん、は結構オイル漏れが故障の原因になるから、うん、それはこまめにした方がいいですということで、はい、それはオートバックスでやってるな基本うんオートバックス、まあ、全国どこでもあるから、うん、オートバックスでオイル交換してますなんでまあ故障したら近くの車屋さんとか JAF 読んだりそういうふうに対応しておりますはい続きまして、はい、車中泊で多い質問ゴミをどうしてますか、うん、これは結構前からコメントとかでいただくことが多いかな、うん、まずそもそもゴミをあまり出さないようにしております、うん、例えばスーパーでパッケージ入りのスープだったりとか商品を買ったらもうその場でパッケージから出して個包装の状態にしてもう持って帰る、うん、その大きいパッケージはもうその場で捨てさせてもらうようにしてます、はいうんとまあ、水のペットボトルとかの食品のトレーとかは回収ボックスがスーパーにあったりするから、うん、ペットボトルとかはあまり困らへんな捨てるのには、うんはいまあ、とはいえゴミは出るんで、うんまあ、それは道の駅とかあとコンビニとか、うん、その利用させてもらったとこで捨てるようにしてます大体、うん、いい多いのが道の駅スーパー、うん、コンビニガソリンスタンドとかな、うん、そうゴミが結構溜まってきたりとかした時は RV パークとかうん、キャンプ場とかなゴミ捨て可能なキャンプ場とかに行って、うん、まとめて捨てさせてもらったりしてます、うん、基本的にはもうたまらないように、うん、こまめに利用させてもらって、まあ、お金を使ったところでゴミを捨てさせてもらってるっていう感じやな、うん、たまに道の駅とかでもあるんですけどゴミ箱からゴミが溢れてるみたいな、うん、そういう時に無理やり捨てたりとか、うん、そういうことはしないように、うん、常識の範囲でな、はい、させてもらってます、はい、あと一番困るのはガス管、うんカセットボンベのゴミなんですけど、うん、それはもうキャンプ場に行った時にまとめて捨てさせてもらってます、うんうん、まあ大体もうキャンプ場ぐらいしか捨てられへんなうんなんかホームセンターとかでたまにこう回収してもらえるところとかもあるみたいなんですけど、うん、あと北海道に関してはその道の駅とかでお金を払えば回収してもらえたんで、うん、北海道ではそのお金を払って回収してもらってましたはいキャンプ行った時しか捨てられへんから、うん、結構車の中になガス管のゴミめっちゃ溜まってる時あるよな、うん、23本とか普通に溜まったりします、うんうんはい、でもまあ私たちはなキャンプ結構行くんでそ,うそ,うそ,うそこまで困らんかなうん、うん、っていう感じです、はい、あとは車中泊で怖かったこと、うんはい、なんか怖い体験しましたか、うん、みたいな質問もいただきました結論から言うとないよなない特に不怖い思いをしたことはないです、うん、で幸いなことに職質も1回もない,もないまあ、1回だけなんか公園で車中泊してる時に警察とかが来てこうなんか見回ってる感じがあってこう中をこう懐中電灯で覗いてる感じはあったんですけど職質っていう感じではなくて確認してる感じやった、うん、声をかけられたりとかはなかったです、うんないまあ、多分あのこの車どう見てもまあ旅してるんやろなってルーフボックスも積んでるし多分,分かるんでそんなに声かけられることはないのかなと思ってます、うんでまあ、変な人にこうなんかこう一回やられたりとかもないので、うん、基本的にはまあ幸いなことに安全に車中泊できてます、はいうん、で時々その、うん、YouTube を僕たちの YouTube を見てる方で声かけてもらう時にこう車をなこここんってこされる時があって、うん、その時はまあ怖いというか,<笑>いいうかびっくりするの、うん、なんかこう一瞬息飲むような<笑>もしかしたら変な人かもしれないそうそうあのそう私たち車の中にいてこうカーテンとか閉めてたら外の状況が全くわからないから、うんうんうん変な人かもしれんし、うん、ビクッてなるときはあるんですけど、まあ、大体の方はあの「YouTube 見てます」とか声をかけてくださるんで「うん、ああ」って出れるんですけどもしなのでこれから見かけてもらって声をかけてもらうときはできれば言ってもらえると安心します、うんまあ、声を発してほしいなあ,あそうそうそう「あいつも見てます」とか<笑>あの YouTube「YouTube の方ですよね」とか言ってもらえたらこっちも安心してあの開けれるんでお願いします、はいあとは、うん、車中泊が嫌になったこととか面倒なことありますかはい、まあ、嫌になったことはないなうん、うんまあ、狭いんですけど、うんうん、嫌やなっていうのはないない、まあ、そういう怖い思いもまあしてないし、うんまあ、楽しくできてます、うんはい、ただまあ面倒なことといえば、うんうん、やっぱりそれはあって雨の日やな、うんうん、特に以前動画にも出したんですけど結構雨の日は気を使う部分が多くてな、うん、外かあの後ろのドアから出たりとか、うん、靴とかもな濡れたりするからそうそうそう車内が汚れないように気を使ったりとか、うん、それがちょっと面倒くさいけど、うん、それぐらいやな、はいうん、慣れるもんやね慣れるそもそも車内をこう広く作ってるから、うんまあ、寝る時は快適やし日中は基本的に観光したりとか、うん、あとは編集作業とかもファミレスとか外でやってるから、うんうん
、まあ、基本的にはそんなに嫌になれへんというか、うんうん、動けてるからそうやなこれがなんかまあずっとこう編集作業とかもな車の中でやるとかなってきたら結構しんどいかもしれないんですけど、うんうんまあ、うまく気分転換できてるんで、はい、嫌になったことはないです、はい、以上が、まあ、車とか車中泊についての質問でしたはいでは最後、はい、YouTube についてのご質問です、はい、まずそもそもなんで YouTube を始めたのか、うんはい、YouTube を始めたきっかけですね、はい、これはまあ大きくは2つあるんですけど、うん、1つはもともと僕たちがこう海外旅行とか旅行に行く時にビデオカメラを回して撮影しててんな、うんうん、そもそもケンジがビデオカメラを持ってて、うん、撮ってくれててんなずっとそう2人の思い出として、うんまあ、写真も撮ってたんですけど、まあ、ビデオを撮ってた、うん、であとはまあスノーボードとかも2人でよく行ってたんですけどあそ,うそ,う、まあ、それも GoPro を持って結構撮影とかしてて、うん、で後でそれをしばらくしてからなケンジが DVD に焼いてくれて、うん、それを振り返ってみたりして、うん、そしたら写真よりやっぱり動画なんで鮮明にこう思い出がよみがえるというか、うん、すごい思い出として残るからいいなっていうのを、うん前からその YouTube 始める前から思っててんな、うん、なのでなんかこう日本一周の旅するなら、うんまあ、YouTube で残したい動画を残したいっていう思いはあってんな、うんまあ、そもそも動画を撮る習慣があったんで、うんまあ、それの延長っていう感じです、うんうん、でもう一つの理由としては会社を辞めて日本一周するっていうことで、うんまあ、無職になるからな、うんうんまあ、ちょっとでも何かこうお金を稼ぐようなことができればいいなと思ってて、まあ、そういう意味でも、まあ、YouTube 収益化できれば、うんまあ、少なからずお金をこう手にすることができるので、うんまあ、そういう意味でも YouTube を始めてみようと思いました、うんはいまあ、ただ、まあ、始めた時はな、うんまあ、それが収益化するともわからんかったし、うん、保証もなかったんで、うんまあ、一応貯金してたからな、まあ、それで旅を続けてたんですけど、はいまあ、今はありがたいことに収益化できて、うんまあ、YouTube でもこうお金を稼ぐことができているという感じです、はい、ありがとうございます、はい、だからまあ大きく分けるとその思い出のためと、うんうんお金になればいいかなぐらいの、うんまあ、これが仕事にできればいいかなという気持ちで始めました、うんはい、続いての質問は、うんまあ、YouTube をやる上で何か2人でこう決めたルールとかはありますかという質問です、うんはい、これも2つあって、うんうんまあ、1つ目がコロナ禍で日本一周するっていうのも分かってたことだったんで、うんうんまあ、コロナの流行している地域、うんうんまあ、特にあのマンボウとか緊急事態宣言とか出てるエリアにはもう行かないということを決めてました、うんはいまあ、やっぱ見てる人がな、うんうん、コロナ禍やのにって思う方もまあいらっしゃると思って、うんまあ、それはまあ確保してたんですけど最低限な自分たちでそういうまあ感染地域に行かないとか、うん、そういうルールを持ってやろうと,、ね、やろうと決めました。うんでもう一つはまあ YouTube 始めると多分どうしてもこう収益化を目指して YouTube のためになんか動画を撮ろうみたいな、うんうんうん、なってしまうなってもうはから思っててんな、うん、なんかこのうわここは絶対動画的にいいから行こうとか、うん、そういう風になってしまうと思っててんな、うんうん、だからそれはもう絶対しないでおこう、うん、なんか YouTube のために動画を撮影するっていうのはしないでおこうと決めていました、うん YouTube 撮影したいからこの場所に行こうもそうやしあここは撮影禁止で YouTube 撮られへんから行かんとこうとか、うんうん、そういうのはなくてほ、うんまに純粋に行きたい場所に行って、うん、YouTube を撮ろうと、うん、なので、まあ、あくまで YouTube ではなくて日本一周の旅を優先しながら YouTube をするというふうに決めました、はい、なんかそのためにまあ貯金もしたし、うんまあ、結局 YouTube に縛られて日本一周という旅を楽しめなくなったら、うん本末転倒なんで、うん、もう本当に日本一周したいからそのためにまあ YouTube があるっていう感じでした。はい。続きまして、うん、撮影機材について、うん、あとはまあ編集ソフトとかやな、うん、そういうのも含めての機材。はい。でまずカメラなんですけど、うん、まあメインのカメラは今この撮影してるんですけど、はい、ソニーのアルファ六千四百というカメラを使ってます。はい。まあ基本的に八割ぐらいこれ。もう八割九割ぐらいかな、うん、ミラーレス一眼カメラっていう形のものです。はい。でその他に三つカメラを持ってます。うん、まずはこれ。ゴープロです。ゴープロのこれはヒーローナインブラックです。うん、まあこれのいいところはこう、うん、液晶が今まで後ろだけだったんですけど、うん、前にもついてこう自撮りする時とか見れるようになったっていう感じ。うん、まあとはいえあんまり使ってなくて車で走ってる時の映像とか、うん、そういう時をメインに使ってます。はい。まあ、水中とかな、うん、アクションカメラなんで、うん、結構動き激しいのにも対応できるから、まあ、そういう時に使うかなっていうカメラです、うんはい、次に、はい、これインスタ 360-1X2 です
、これはあの商品提供でいただいたんですけど、うん、これすごい愛用してます。うん360度カメラなんでこう全方向こう360度撮影できるっていうカメラなんですけどスノーボード動画か出した時に結構どうやって撮影してるんですかという声が多くてあれはこの360度カメラを使ってます、はい、でなんか第三者が撮ったように写ってるやつがあってそれ結構どうされてるんですかって聞かれるんですけど、うんまあ、それの正体としてはこの付属の棒があって伸びるんですけどこう自撮り棒。でこれをけて伸ばした状態で、まあ、こうやって後ろに担いで撮ったりすると、うんまあ、この棒自体がそもそも映らないような設計になってて、まあ、ちょうど視覚を生かして、うん、こう持ってても棒映らんねんなそう不思議なんですけど棒が映らないので誰かが撮ったみたいな映像が撮れるとそうそうそう散策する時とか、うん、スノーボードでも使えるし、うんまあ、一応これも水中いけんねんないけるいけるなんでそういう時に使ってます、はい、もう一つはドローンですねはい、僕たちが持ってるのはこの DJI マビックミニ2、うん、これは5000人達成した時に買ってるな、うん、これもなんで旅の途中で買ったんですけど、まあ、ドローンはずっと欲しいと思っててな、うん、やっぱり絶景とスポットに行った時とか上から撮った写真があったら綺麗なのでそのために購入しました、はい、ドローンって結構規制があったりして、うんまあ、撮る場所限られたりするんですけど、うんまあ、これで結構いい風景撮れたりとか役に立ってます、はい、これはまあ 200g 以下なんで、まあ、ちょっと規制は緩い 199g しかないんですよ、うん、部類になってますこんなちっちゃくてもめちゃくちゃ綺麗な映像撮れるからほんますごいと思う、うん、ほんまに勝ってよかったなこれは、うん、なので基本的にはこの4台と、うんまあ、ほんまに 1% ぐらい 0.1% ぐらい iPhone の動画って感じかなサクッと iPhone で撮ったりとかもあります、うん、であとは編集周りなんですけど、うん、まず編集に使ってるパソコンこれは MacBookPro の14インチっていうやつ一番新しいやつかな、うん、MacBook の中でそれを買って使ってます、はい、旅に出る前は実は違うパソコンを使っててそれはマウスのノートパソコンを使ってたんですけど、うん、3万人達成した時の記念としてパソコンを新調しました、うんうん使ってたやつがノートパソコンやったんですけど結構重くてバッテリーの持ちとかも良くなかったんな、うん、充電器がめっちゃ重かったんな、うん、充電のアダプターとかも結構大きくてーノートパソコンなんですけど割と持ち運びには不便だったんでん、まあ、よりスペックの高い MacBook に買い替えたっていう感じです、はいうん、で編集ソフトに関しては、はい、今はその MacBook を買った時から Final Cut Pro 10というのを使ってて、うん、でその前のパソコンの時は h i m o r a っていうソフトを使ってました、うんはいでヒモーラは結構初心者初中級者向けなんかな使いやすいな、うん、結構なんか簡単に動画作れるようなソフトで,で値段も割と安くて買い切りソフトなんで、うん、新たにこう動画編集とか始める人にはいいと思いますねで今使ってるファイナルカットプロテンっていうのは買い切りなんですけど3万6000円とかするから結構高いんですけどいきなりその YouTube 始めようっていう時に買うにはちょっとドキドキする値段やな、うん、勇,気勇気いる<笑>うん、うんまあ、今はもう、ありがたく普通に収益化できたから、うんまあ、パソコンも買い替えたし、編集ソフトも買えたっていう感じです。はいまあ、高い分なあの、できることは増えるから、うんうん、上を目指す人にはいいかもしれない。いいかもしれないな。うん、もう最初からもう、がっつり YouTube やるぞっていう人には、いいものを買ってもいいかもしれないな。うん、そんな感じでやっております。はい、と機材じゃないんですけど、うん、あの動画の中に BGM を使ってて、うんうんうん、それも時々質問いただくんですけど、はい、それはアートリストっていう。サイトのものもを使ってます、はい、でこれはお金かかるんですけど、うんまあ、年間2万円ぐらいだったかな、うんうん、払ったら、まあ、その中にある楽曲をもう使い放題、うん、著作権フリーで使っていいですよっていうサイトを使ってます、はいまあ、この機材とかに関しては概要欄にも一応載せておきます商品名とかリンクとか、うんはい、なので気になる方はこちらから見ていただければと思います、はいうん、次に、はい SNS の役割分担についてどうされてますかっていう質問をいただきました、うんはい、で僕たちは YouTube のほかに、うんはいまあ、インスタグラムと、うん、あとツイッターもやってるんだよな、うん、ブログもあとブログもやってます、はいはいまあ、役割分担としては、うん、まず YouTube に関してなんですけど、うんまあ、撮影とか編集に関しては基本的には僕がやってます、うん、動画編集に関してはケンジが 100% やってます動画編集はもう僕が 100% やってて、うん、撮影は九一ぐらい。一、うん、割もやってるかどうかわからないけど、<笑><笑>ほぼまあ検事が編集するんで、うん、もう検事に取ってもらってるっていう感じですね。はい、なんか動画制作に関してはほぼほぼやってる感じ。うん、はい
、で YouTube に関してはあと動画を作る以外にも、うん、その上げる時の概要欄だったりとか、うんうん、そういう文章周りとかあるんですけど、まあ、それはあかりがやってます、はい、やってます、はい、だから映像担当文字担当みたいな感じで結構分けてるかもしれないですなんかインスタとかの文章とかツイッターとか、うん、文字部分は私ででも画像は賢治が撮ってくれたやつみたいな感じでそう,そ,うそ,うそういうふうに分業にしております、うんでコメントの返信とかは基本的にはまあかりがやってくれてるんですけど、うん、コメント自体は2人で見て、うん、読んでます、うん、結構こう夫婦とかカップルとかで YouTube やられてる方いると思うんですけど、うんまあ、それぞれな一緒にやられてる方もおると思うし、うん、分けられてる方もいるんですけど、うん、私たちはもうあえて最初から分けててな、うんうんまあ、その理由としては2つあって、うん、まず1つ目が、うん、効率を良くしようということで分業にしております、うんはい、それぞれ全く違うというか動画編集に関わる知識も全く違うし例えばブログとか文字とかに関する知識も全く別物なので、うんまあ、それぞれで勉強してやった方がそれぞれの質の高いものができるんじゃないかということで分業にしております、うんうんまあ、もちろん2人ともその動画撮影できて編集できてブログかけて、うん。うんでできたらまあもちろん一番いいんですけどいいやっぱ時間も限られてるし、うん、そういう意味でまあこう分業にした方が効率よくいろんな,な情報を得れるということで分けてます、うん、はいもう一個の理由としては、うん、そのことで喧嘩をしないようにしたかったっていうことです、うん、はい2人で撮影とか編集してたら、うんまあ、多分それぞれの思いがあるから、うん、こう編集してる時とかに共有した時にあれここはなんかちゃうなとか、うん、ここはこういう方がいいんじゃないかみたいなのでそのやり取りが多分増えると思うねんな、うん、いい意味でディスカッションやけど、うんうん、それぞれのこだわりがなそうそうそうぶつかり合うから喧嘩になる可能性があるなと思って、うん、喧嘩になると思う<笑>なると思う<笑>まあ、だから編集してる時にうわこの撮影シーンないやんみたいな、うんうん、それが例えばあかりが撮る方やったとしたら、うん、あかりになんで撮ってないみたいになるし、うんうんまあ、だからもうほぼほぼ自分の責任で撮って編集してると、はいまあ、これはもし2人でな YouTube をされる方とかいたら最初に決めた方がいいかもな、うんうん、どうするかどっちにもメリットあるしまあそれは2人で動画編集とかした方が多分早いし、うん、そういうメリットもあるし逆にそういうな揉めたりとかするデメリットもあるし、うんまあ、よしあしだと思うので、はいはい、私たちはもう分けてやってます、はい、それでは最後のご質問です、はい、YouTube を始めたいとか、うん、旅をしながら仕事をしたいとかフリーランスになりたいとそういうお話をたまにご質問というかご相談かな、うんうん、来ることがあるんですけど「まあ、大変ですか?」と聞かれることがあります「うん、できますか?」となんか経験がなくても、はい、なのでそれについてちょっとお答えしたいと思います、はいまず大変ですかということに対して大変です<笑>まあ一言で言うと大変ですまあその楽ではないもちろんそもそもなんかウェブ系のなスキルとかがある方とかだったら大変じゃない人もいるかもしれないんですけど私たちはそんな感じで営業職でずっと働いてたから、まあ、こういう発信活動っていうのかな、うん、それを始めるのは初めてだったので、うんまあ、結構大変な部分もやっぱりありました、うんうんまあ、結構勉強したな、うん、始める前にいろいろネットとかで情報収集したり、うんまあ、勉強したりして始めたと、うん、実際まあこう旅に出ながら YouTube を仕事としてな今半分ぐらい仕事としてやってるんですけどやっぱり編集時間もいっぱいいるし、うんまあ、1週間のうち3日とか4日はもう丸々編集に使うっていう感じなんで大変ちゃ大変な、うん、大変ちゃ大変と思う、うんでも新しくこう勉強したりとか、まあ、努力は必要だと思います、うんまあ、中にはなすごい才能とかあって全く勉強せ,んせずともセンスでないける人とかもいると思うんですけど、うん、私たちは普通に勉強してっていう感じですねはいまあ時々だからあんまりそういうしんどい部分っていうか大変な部分を見せてないので「仕事しないんですか?」とか「<笑>あの仕事せずに遊んで」みたいな。コメントが来たこともあるんですけど、うんまあ、それは実際は全然勘違いで、うんうん、私たちも全然楽してこう YouTube とか収益化したわけじゃないし、うんまあ、大変な部分もあるというのは覚悟しておいた方がいいのかなとは思います、うんうんまあ、仕事はなみんな大変やから、うんまあ、ただ種類としてはそのやっぱ自分たちのこう思い出とかがな、うん、仕事になってるからそういう意味では幸せなお仕事だなと思います、うんうんまあ、楽しんでやれてるっていう感じかな、うんうん、はいまあ、僕たちもその、うん、こうやって旅をしてるからな、うん、あのもしかしたら見てる人からしたらなんかのんびり旅して、うん、なんか楽しそうでいいなっていう部分もあると思うんですけど、まあ、実際はやっぱりあんまりのんびりということはしてなくてな、まあ、観光するか編集してるかみたいな感じやから、う
、割と忙しい。割と忙しいです。<笑>もうその一日中ゆっくりしたりとかはない。ない。もうほんま一日二日ぐらい、撮影も編集もせずに、のんびりしたっていうのはもう、まあそれぐらい。一、うん、日ぐらいやな、うん、今まで。大変ですけど。うん。まあ努力するその気持ちとかいうのがあれば楽しんで仕事にできると思います。うん、はい。まあ以上が、うんまあ、YouTube とか配信についてのご質問でした。はい。これで大きく分けて四つのご質問にお答えして、うん、はい。で実際まあインスタとかコミュニティでいただいた質問もうちょっといっぱいあったんで、うん、答えられてない質問もあるんですけど、まあ一旦今回はこれで以上です。はい。はい、いかがだったでしょうか。うん。<笑>結構今までにないぐらい喋ったから。そうやな。私たちが今まで話してなかったこととかも分かっていただけたかなと思うんですが、うんうんはいまあ、よくある質問はこんな感じです、はいまあ、もし機会があればな、うん、またいつかこういう質問回答会みたいなのもできればいいかなとは思います、うんはい、というわけで、はい、6万人記念質問回答動画でした、はい、ご視聴いただきありがとうございましたありがとうございましたバイバーイ,バイ,バーイ